इनके लबे रंगी खाना खा रहा हो उसको सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर खाने वाले को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो इसमें दोनों सूरतों के अंदर है मनाही मगर ये हुक्म ऐसा नहीं है कोई इसके खिलाफ अमल कर ले तो वो शख्स गुनागार नहीं होगा मसला अगर कोई शख्स खाना खा रहा है बाहर से आने वाले ने उसको इतफाकन सलाम कर लिया कि एक आदत भी होती है आदमी बड़े को देख के कभी घर में घुसता सलाम कर लेता है और वो शख्स खाना खा रहा है तो अगर इसने सलाम कर लिया तो इसको मना था कि सलाम ना करे खाने वाले को जिक्र लाही करने वाले को कुरान मुकदस पढ़ने वाले को और जो ऐसी जगह हो गए जहाँ सलाम का जवाब नहीं दे सकता जैसे बैतुल खला में नहाने धोने तो के लिए कोई शख्स बैठा है तो ऐसी सूरत में इन लोगों को सलाम नहीं करना चाहिए इतफाक से अगर कोई शख्स खाना खा रहा है इसने सलाम कर दिया तो ये गुनागार नहीं है सलाम करने के बदले में ठीक है इसने सलाम कर दिया इसको नहीं करना चाहिए था अब रहा कि उसको जवाब देना या नहीं देना तो जवाब देना उसको उस वक्त वाजिब नहीं है यानी अगर नहीं देगा तो गुनागार नहीं होगा जबकि आम सूरतों में मसला ये है कि अगर कोई शख्स सलाम करे कोई शरा उजर ना हो तो ऐसे सूरत में जवाब का देना ये वाजिब होता है और जवाब से मुराद वो कि इतनी आवाज़ हो कि जो ख़ुद के कानों में भी आ सके या कम से कम अगर शख्स दूर है तो ख़ुद के कानों में आ सके वरना ये कि जिसको सलाम जिसने सलाम किया उसको आ सके तो ऐसी सूरत में जवाब वाजिब है मगर खाना खाने वाले को क्योंकि वाजिब नहीं तो इसके इख्तियार में ही ये चाहे तो जवाब दे चाहे तो जवाब ना दे अब इसके जवाब देने की सूरत ये होगी कि अगर इस शख्स के मुंह में लुकमा है तो ये ऐसी सूरत में जवाब ना दे और अगर ये लुकमा चबा के निकल चुका है तो ऐसी सूरत में चाहे तो जवाब दे सकता है यह दस्तरखान पर भी बैठा है और खाना भी लगा नहीं या खा चुका है फारिग हो चुका है पानी पी रहा है तो पानी पीने के बाद ये जवाब दे सकता है मुंह में लुकमा होने की सूरत में इसीलिए जवाब नहीं कि अगर लुकमा अटक गया हलक में फंस गया तो वहाँ जान का ख़तरा हो जाएगा लिहाजा शरीयत ने ये रियायत बरती है मुसलमान को कि वहाँ पे आप जवाब ना दें इसी तरह आप बहुत सारे मसाइल में देखेंगे शरीयत की रियायत अगर मर्द हो या औरत तो उनकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हर मसले में शरीयत ने इतनी गुंजाइश और रियायत दी है जहाँ उसने देखा कि यहाँ मुसलमान अगर तकलीफ़ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी लिहाजा वहाँ रियायत शरीत में मौजूद है मगर दौर पुरफितन में लोग उसके अंदर कुछ अपने नफ्सों की भी रियायत निकालने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को अपने ऊपर तंगी महसूस करते हैं हालांकि शरीयत ने हर शख्स के ऊपर अलग अलग अहकाम से अलग अलग उसके दायरे फिक्स किए हैं बहुत से ऐसे मसले होते हैं मैं पहले भी बता चुका जो हर तरीके से मुख्तलिफ़ होते हैं मेरे लिए जायज़ हो सकता है दूसरे के लिए नाजायज़ उसके लिए परेशानी है तो उसके लिए शरीय खुल जाएगी मेरे लिए अगर परेशानी नहीं है तो मेरे लिए शरीय का एक दायरा रहेगा तो इस हिसाब से अब खाने वाले अगर बात करेगा जवाब देगा तो हो सकता है उसके हलक में लुकमा फंस जाए ऐसी सूरत में शरीयत ने उस पे से वजूब का यानी सलाम के वाजिब होने का जो अहकाम था वो हटा लिया अब ये चाहे तो जवाब दे चाहे तो जवाब ना दे तो लिहाजा ऐसी सूरत में जब निवाला मुँह में हो तो जवाब ना दे और ना हो तो जवाब दे सकता है लेकिन लोगों में ये ख्याल है कि दस्तर खान पे शख्स बैठ गया तो जब तक उठेगा नहीं उसको सलाम कोई करेगा नहीं अब क्या होता है कि बाहर से सलाम कर आने वाले ने सलाम कर लिया तो बस अब उसकी आफत है उसको जो है फतवा दिए बगैर आदमी मानता नहीं है कि यार तुमको मालूम नहीं है खाना खा रहा हूँ मैं तुमने सलाम कर दिया और खाना खाते हुए सलाम नहीं करते तुम्हें पता नहीं है और अगर इतफाक़ से जिसने सलाम करा है वो कोई ऐसा है कि जो हूलिए से थोड़ा दीनी माहौल वाला है या नमाजी है पंज वक्ता सुन्नतों का पाबंद है तो उसकी तो और ज़्यादा आफत लगा देते हैं यानी उसके हर नुक्कड़ चौराहे पर जब तक ताना नहीं दे देंगे जब तक जलील नहीं कर देंगे कि गोए ये समझते हैं कि जिसने दीनी लिबास पहन रखा उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती और अगर वो गलती कर दे तो वो इतना बड़ा जुर्म कर दे कि उसको फांसी ही पर चढ़ा दिया जाए अगर चाहे ख़ुद पूरे दिन नमाज कज़ा करे गाली बके शराब पिए गीबत करे अपनी हर ख़ता आदमी छोटी समझता है अगर ऐसे में होता ही है कि कोई ऐसी शख्सियत आगे सलाम कर दे कि जो नमाजी परहेजगार लड़का है अगर उसने सलाम कर दिया तो उससे सीधे कहेंगे तुमको इतना नहीं मालूम वैसे तुम बहुत बड़े नमाजी बनते हो तुम्हें पता नहीं है खाना खाते हुए सलाम नहीं करते तुम्हें मालूम नहीं है ये तो तुम्हें पता ही नहीं तुमने सीखा ही क्या है सिर्फ नमाज़ पढ़ते रहते हो ये करते रहते हो बहुत बड़े तुम नमाजी बनते हो बहुत बड़े तुम मौलाना बनते हो तुमको पता नहीं खाते हुए सलाम नहीं करते खाते हुए सलाम करना मना होता है पहले सीखो दूसरों को नसीहत करते हो तो इस तरीके की जब तक तानों की पूरी इसके पीछे ट्रेन दौड़ा नहीं देंगे ना इनके दिल को सबर नहीं आता हालांकि उसने सलाम कर लिया तो कोई गुना भी नहीं करा इनको जवाब नहीं देना चाहिए तो इनको खुद सीखना चाहिए कि अगर किसी ने सलाम करा तो मुझ पर वाजिब नहीं है मैं खामोशी इख्तियार करूँ अच्छा अब आदमी इतना बोल तो रहा है तो चाहता तो सलाम का जवाब भी दे सकता था अब ऐसी सूरत में मना तो नहीं है ना अभी मैंने बताया कि मना तो सूरत में है कि जहाँ मुँह में लुकमा हो अब ये शख्स लुकमे से फारिग होने के बाद जो इ
मगर ये कि शैतान लगा हुआ है जब आदमी में इल्म दीन की कमी होती है तो ये सब सूरत ये सब सूरत हाल पैदा होती हैं सब मसाइल पैदा होते हैं लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि हर दम हर लम्हा इल्म दीन को सीखता रहे जिस जरिए से मिले उसको सीखता रहे हासिल करता रहे किताबों का मताल करता रहे और अपने जो फिजूल जितने भी काम हैं उनको बंद करके अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन के अंदर सीखने सिखाने में लगाएगा तो दूसरों की गीबत से भी बचेगा और ख़ुद को जिल्लत पे पेश करने से भी इन शाह महफूज रहेगा पुरानी